l'Union européenne rattrapée par la géopolitique. En décembre 2023, l'Union européenne a pris une décision majeure, mais qui est passée pourtant relativement inaperçue. C'est l'annonce de l'entrée ou de la candidature de pays à l'intégration et à l'adhésion à l'Union européenne. Alors si cette nouvelle est passée sous les radars, c'est parce que le contexte international n'y est peut-être pas favorable. Les tensions actuelles, les conflits ont peut-être occulté cette annonce. Par ailleurs, un certain nombre de pays candidats l'ont été depuis un certain temps et la nouveauté, si j'ose dire, n'était plus vraiment là. Pour autant, il y a quand même une opportunité à cette annonce et à cette décision qui a quelques effets et quelques impacts sur la relation que l'Europe a avec l'actualité géopolitique. C'est cette question que nous allons creuser aujourd'hui avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien sûr, c'est les rendez-vous de la géopolitique et donc il est question de géopolitique. Tout d'abord, Fabrice, il y, a, il y a un point qui est peut-être interpellant. On a rarement un intitulé qui commence par le terme « rattraper euh, ». Notre réflexion met la géopolitique au cœur de tout. Et vous semblez dire que dans l'Union européenne, elle n'est nulle part. Oui, Olivier, c'est la première question que vous posez est, à mon sens, indispensable à mettre en place sur cette thématique. Parce qu'on voit bien que là, il y a, on pourrait être un petit peu interpellé. D'ailleurs, il y a une sorte d'axe ou d'angle de vue qu'on semble privilégier d'emblée. Et hein, il y a un sous-entendu qui est très, très fort. C'est qu'effectivement, euh, on aurait l'impression que l'Union européenne est seulement en train de reprendre contact avec la géopolitique ce qui, par euh, capillarité, laisse à penser qu'elle se serait construite pendant 30 ou 40 ans de façon totalement extérieure à la géopolitique. Et euh, ce pressentiment est juste, car c'est bien ça que je souhaitais, à travers cet intitulé euh, signifié d'emblée à nos auditeurs, parce qu'on ne peut comprendre les faits de décembre 2023, sur lesquels, évidemment, on va revenir, on va les expliquer, puis surtout, on va chercher à, à, à en comprendre les conséquences qui sont, je m'empresse de le dire, fondamentales et stratégiques d'un point de vue géopolitique, non seulement pour les Européens, mais je pense même pour l'équilibre du monde. Donc là, les enjeux sont posés, je serais tenté de dire. Or, le problème, c'est que euh, cette décision, pour mieux euh, essayer de, de la comprendre d'une part et d'en comprendre euh, quelles peuvent en être les conséquences, il faut effectivement la replacer dans la perception que les Européens ont eu de la géopolitique. Et là, me semble-t-il, on voit bien qu'il y a deux éléments qui vont nous... Euh, convaincre davantage que la géopolitique n'était pas une grille de lecture euh, habituelle. D'abord, il y a deux retours. Il y a le retour de la guerre. Euh, ça, c'est évidemment l'événement du 24 février 2022 avec euh, l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Mais il y, a, il y a une chose qui est importante à, à comprendre dans la perspective de l'Union européenne, c'est que pour la première fois, c'est le retour de la guerre sur le continent européen. Et il faut bien se comprendre, parce que certains pourraient évoquer, à juste titre d'ailleurs, l'implosion de l'ex-Yougoslavie au début des années 90, mais ça c'était une guerre civile, une guerre interne. Cette guerre sur le continent européen est ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, dans le jargon d'aujourd'hui, une guerre de haute intensité. Terminologie un peu pudique, n'est-ce pas Olivier, pour plutôt euh, caractériser une guerre à laquelle on est très accoutumé au XXe et au XIXe siècle, c'est à dire une guerre entre deux États qui se mobilisent la totalité de leurs ressources pour s'affronter et remporter la victoire. Donc ça, c'est un choc parce qu'on avait le sentiment qu'on en était débarrassé en Europe et presque dans le monde depuis 1945 et surtout depuis la fin de la guerre froide. Ça, c'est une problématique que nos auditeurs savent qu'on a, euh, je suis en appétence que de souvent remettre en avant, ce qui nous amène sur une deuxième logique. On voit bien qu'en plus, en particulier depuis le 7 octobre 2023, on est dans un monde particulièrement belliciste dans lequel la guerre semble se propager partout. Ne jamais oublier, on parle beaucoup des outils et de la situation sur la maîtrise des golfs à l'heure actuelle, mais en réalité c'est un conflit qui date depuis mars 2015, sans oublier que les Américains ont été pris en Afghanistan jusqu'en 2021, sans oublier euh, bien sûr qu'il y a des, des tensions au Proche au Moyen-Orient dont on avait eu l'opportunité d'ailleurs de dire que ce n'est pas parce qu'elles étaient ponctuellement, on va dire, en retrait que les questions euh, stratégiques étaient réglées. Et donc on voit bien que là, en réalité, c'est peut-être ça le choc le plus euh, dur pour l'Union européenne, pour les Européens et pour leurs dirigeants en général, on n'est pas du tout dans le monde tel que... On pensait qu'il sait ce qu'il sait et surtout dans lequel le fait de se complaire, de croire qu'il allait persister malgré un certain nombre de paramètres, c'est bien sûr le monde de Fukuyama, le monde de la fin de l'histoire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, pourquoi ne pas s'enorgueillir, que la première séance qu'on avait été amené à faire déjà 
en automne 2016, nous positionnait, nous, comme des personnes qui disions « Attention, cette grille de lecture n'est pas totalement opportune, voire est très en décalage par rapport à la réalité du monde tel qu'il est en train de se développer. Et pourquoi est-ce essentiel à comprendre, Olivier Parce que si on y fait bien attention, qu'est-ce qu'on constate En réalité, depuis donc la chute du mur, 1989-1991, et je répète que ça n'est pas la fin de la géopolitique, mais au contraire le retour de la géopolitique, quels ont été les choix politiques ou stratégiques principaux de l'Union européenne C'est les élargissements envers de nouveaux pays. C'est très, très révélateur de voir que globalement, entre 1989, la chute du mur, 9 novembre, 1991, 25 décembre, le discours de Mihail Gorbatchev, et donc dans la continuité, dans la décennie qui suit, on a eu quatre élargissements sur les sept connus. Celui de 1995, celui de 2004, celui de 2007, et puis celui plus tardif de 2013. Quatre élargissements qui vont faire passer l'ancienne CEE, à l'Union européenne actuelle, c'est-à-dire de 12 à 28, puis à 27 avec le Brexit. Et c'est d'autant plus intéressant à rappeler, me semble-t-il, qu'on voit bien que là, tout d'un coup, l'Europe a l'impression effectivement d'être rattrapée par la géopolitique. Et que la seule réponse que l'Europe a la possibilité, à travers ses dirigeants euh, de la Commission européenne ou du Conseil européen, c'est de ressortir comme une sorte de réflexe conditionné. Là, j'ai envie d'accaparer de, de, l'idée de Michel Crozier et de son collègue Friedberg, dans, dans ce livre de sociologie qu'on avait déjà eu l'opportunité d'évoquer de, de, à, à d'autres titres, l'acteur et le système, mais parce qu'on a l'impression qu'on est tellement contingenté et conditionné par une certaine attitude que la seule euh, perspective qu'on envisage, bah, c'est d'élargir à nouveau. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus palpable qu'en réalité, comme vous l'avez souligné d'emblée, pour certaines de ces candidatures, elles n'ont rien de nouvel. Il y en a certaines, euh, certains États qui sont candidats depuis 15 ans ou depuis 20 ans. Donc tout se passe comme si, en réalité, ce n'était pas du tout une prise d'initiative d'ailleurs, comme ça nous a été trop présenté, on va y revenir, le 15 décembre 2023, mais c'est plutôt une réaction devant un monde devant lequel il n'est plus possible maintenant s'en enfuir davantage. En langage psychanalytique, on pourrait parler de retour de refoulé, mais c'est vraiment ça, on a fait comme si la géopolitique n'était plus là. Elle revient à nous et peut-être que cette signification de cet élargissement possible à venir euh, s'intègre dans une nouvelle réflexion stratégique qu'on va interroger. Mais avant ça, il faut déjà revenir sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2023 qui est si crucial Alors, ce qui est crucial, c'est qu'on commencera par les faits proprement dit, puis on aura déjà une première remarque à l'occasion de ces faits. C'est que la présidente de la Commission européenne et le président euh, du Conseil européen, respectivement Mme Ursula von der Leyen, et le président euh, du Conseil européen, M. Charles Michel, ont annoncé lors d'une conférence de presse, et tout est intéressant dans ce qu'on est en train de dire, euh, c'est intéressant de soulever l'identité des structures européennes, c'est intéressant de soulever les personnes euh, qui vont se, se faire les rapporteurs de l'information, et c'est intéressant de voir le contexte, puisque c'est une conférence de presse. Et donc lors de cette conférence de presse, qu'est-ce qu'il est dit Il est dit qu'il est, qu est accepté, que trois API euh, intègrent le processus euh, finalement d'intégration au sein de l'Union européenne. Ces trois pays, excusez du peu, sont quand même l'Ukraine, je vous demande quand même de bien entendre ce qu'on est en train de dire, la Bosnie-Herzégovine et la Moldavie, et que de sur quoi est accordé le statut d'État demandeur d'entrer au sein de l'Union européenne à la Géorgie. Donc là, quand on évoque en plus, on, on y reviendra spontanément ces quatre noms de pays, on voit bien que là, on a affaire à quelque chose d'important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'impression que ça donne, c'est qu'effectivement, ça n'est qu'une simple décision qu'on qualifierait d'administrative, structurelle, classique, puisqu'elle est d'ailleurs présentée par des organes, notamment la présidente de la Commission de l'Union européenne, qui sont plus dans la gestion du quotidien et de l'administration que dans des choix stratégiques. Or, il est évident que ce sont des choix stratégiques. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'une telle décision n'a pu être prise que parce que la veille, voilà, on est déjà en train de décrypter l'information, n'est-ce pas Il y a un conseil de l'Union européenne qui, ré qui réunit les chefs d'État euh, à, Bru à Bruxelles le 14 décembre et que le débat, c'est de savoir si effectivement on va avaliser ou non le fait que les quatre pays qu'on a précités, alors je ne rentre pas dans les, dans les détails parce qu'il y, y a des parcours qui sont différents, puis il y a des stades qui sont différents, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut euh, l'aval des chefs d'État à l'unanimité. Or, on va déjà être dans une situation très pittoresque, 
parce que, euh, en fait, le débat est complètement bloqué, car il y a un pays qui est totalement opposé à l'idée que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Et donc là, je, je vous demande, Olivier, ou je demande aux auditeurs de bien entendre la solution qui va être trouvée. Il se trouve que le chancelier allemand, M. Scholz, va tout d'un coup, lors d un, d un, d un, du débat, et d'ailleurs, ce que certains autres chefs d'État vont révéler par la suite, c'est qu'ils n'iront pas beaucoup prêter attention, ou qu'ils s'en sont rendus compte que par la suite, il va inviter Victor Orban à quitter la salle. Voilà. Certains éditorialistes se piquent qu'on nous dire d'ailleurs pour prendre un café. Euh, Victor Orban va opiner euh, de la tête euh, en, en acquiescent, va sortir, va être pris la décision donc à l'unanimité que d'intégrer ces quatre pays-là, mais à 26. Et une fois que la décision est prise, Victor Orban de revenir, ce qui lui permettra en plus de faire remarquer que il n'a pas cédé en termes d'intention, mais de montrer que, comme lui, il est favorable à, à, à l'entrée de la bosnie herzégovine mais pas de, de l'Ukraine, d'éviter de voter contre la bosnie herzégovine et en plus, évidemment, de voir débloquer un certain nombre de subventions européennes pour la Hongrie qui était bloquée jusqu'alors. Ce qu'on est en train de dire prouve bien d'emblée qu'on est dans une situation qui va être géopolitique et stratégique et surtout qui va nécessairement amener un certain nombre de questions D'ailleurs, deux questions immédiates sur les conséquences immédiates ou les interprétations immédiates, et puis deux questions à plus long terme. Alors ça, c'est pour la construction politique de cette décision de décembre. Mais on peut se poser la question, une fois qu'elle est avalisée, est-ce que l'entrée pour ces pays sera rapide Est-ce qu'elle est quasi automatique Est-ce que c'est déjà dans les faits admis Alors ça, c'est une question fondamentale, parce que euh, depuis le, le 15 décembre, j'entends beaucoup d'observateurs qui rentrent dans une sorte de frénésie d'ailleurs, euh, qui peut être différente selon qu'ils approuvent ou qu'ils désapprouvent cette situation, en disant, mais on a donc quatre pays qui sont rentrés au sein de l'Union européenne. Là, ils vont très vite. Parce que d'abord, en termes de, de perspective, la projection, c'est au plus tôt 2030-2031 déjà, ce qui est un, un grand classique. J'aimerais attirer l'attention, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que je vous prie de croire que tout ce qui touche à la construction européenne est très fastidieux en termes de normes et de règles, mais il y a au moins une dizaine d'étapes successives. L'harmonisation des lois, le fait que les États répondent à un certain nombre de critères, critères qui d'ailleurs se sont renforcés au fur et à mesure. Donc là, de toute façon, en termes de délai, s'il n'y avait que ça, il y en a au moins pour cinq ou six. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir peut-être de façon empirique qu'est-ce que l'histoire des, des euh, intégrations euh, successives nous apprenne. Parce que là, on, on pourrait être tenté d'avoir deux, deux réponses un peu différentes. La première, ce sera à dire, oui, euh, c'est quand même un moment fort, parce que, de facto, dans la quasi-totalité des cas, tous les pays dont on leur a accordé le fait qu'ils rentraient dans un processus d'intégration ou le fait qu'ils aient un statut, qui est un statut préalable euh, de pays candidat, ont été amenés à rentrer au sein de l'Union européenne. Et encore une fois, c'est quelque chose là euh, qui n'est pas nouveau, puisque globalement, on en a eu en 1995, on en a eu le 1er mai 2004, puis le 1er janvier 2007, et en ce qui concerne la Croatie, le 1er juillet 2013. Donc on est passé de 12, encore une fois, à 28, je mets le Brexit euh, de côté. Donc on aurait tendance à considérer que c'est quelque chose de quasi automatique. Cependant, ce serait oublié, il euh, y a un cas qui s'inscrit en faux ou en tout cas en nuance par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est la Turquie. Euh, la Turquie qui a déposé sa candidature, alors en plus ses vérités de candidature, c'est dès le XXe siècle, et on voit bien que pour des raisons sur lesquelles on ne s'étendra pas, parce que ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui, mais tant du côté de l'Union européenne que de la Turquie, euh, du président Erdogan euh, d'autre part, il euh, y a un certain nombre de facteurs objectivement bloquants qui font que euh, c'est pour l'instant une candidature dont on a l'habitude de dire qu'elle est gelée, à minima. Bon. Mais là, il y a une troisième considération qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'en plus, euh, le chemin pour ces pays est loin d'être fini et qui peut être ardu parce qu'il y a au moins deux étapes euh, qui peuvent être compliquées, euh, voire trois étapes. D'abord, il faut une très grande majorité au Parlement européen pour que même une fois que toutes les harmonisations sont faites, euh, le processus puisse euh, être euh, porté dans sa continuité. Puis ensuite, il faudra à nouveau un vote à l'unanimité. Donc là, on voit bien, à ce qu'on a dit précédemment, que ça peut ne pas être totalement simple. Et enfin, comme tout traité en droit international, un traité international signé par les pays européens doit être ensuite ratifié par les exécutifs ou les législatifs, selon les constitutions de chacun des pays européens. Et donc là, on voit bien qu'on est face à une situation qui va rendre, euh, comment dire, cette avalisation définitive 
de l'entrée de ces pays complexes, d'autant plus que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a quand même affaire à des pays dont euh, le contexte singulier en termes d'environnement est évidemment plus difficile que les pays qu'on avait pu intégrer au sein de l'Union européenne auparavant. Oui, vous l'avez dit, il y a quand même un certain nombre de critères qu'il va falloir remplir, des critères d'harmonisation avec les règles européennes, avec euh, des transformations au sein de la société ou du pays qui est visé. Évidemment, se plier aux règles institutionnelles euh, européennes. Et enfin, il y a aussi, mais c'est peut-être ça qui va prendre le dessus là dans notre réflexion, c'est euh, tous les critères géopolitiques qui ont amené ces candidatures à être officialisées, qui faisaient que c'était presque inévitable, vu le contexte dans lequel ils s'inscrivaient. Mais si on s'interroge encore une fois d'un point de vue politique et géopolitique, est-ce que ces candidatures renforcent l'Union européenne Ou est-ce que l'objectif, c'était surtout d'éviter que d'autres puissances fassent intrusion dans la sphère européenne Ça, c'est un point très important, qui est donc la deuxième question qu'on qualifierait presque de tactique ou d'immédiate, qui découle de la décision prise d'abord par les chefs d'État le 14 décembre et mise en avant lors de ce communiqué de presse euh, le 15 décembre par la Commission. Euh, certains euh, dirigeants de l'Union européenne ou aux fonctionnaires de l'Union européenne n'hésitent pas à dire que de toute façon la démarche est indispensable parce que justement dans ce monde géopolitique qui se réveille ou, ou dans ce réchauffement géopolitique, j'ai tendance à dire, c'est une expression que vous avez déjà dû, entendu dire, bah, il est inévitable que, que, que d'intégrer davantage d'autres pays au risque qui puisse être soumis, euh, le cas échéant, à d'autres tutelles. Seulement, on peut complètement renverser l'argument. Parce que si on intègre des pays qui sont en situation trop fragile ou dont l'environnement fait qu'ils sont dans une situation fragile, est-ce qu'on leur apporte une solution Ou est-ce qu'on intègre une difficulté qui est la leur, qui fragilise davantage la construction de l'Union européenne Donc on voit bien que cet argument-là, euh, on peut le retourner dans un sens ou dans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il faut peut-être étudier un peu plus le contexte de ces pays, serais-je tenté de dire, évidemment sans, sans porter aucun jugement de valeur euh, ou d'appréciation sur chacun d'entre eux. D'abord, de faire une remarque peut-être préliminaire, euh, il y a neuf pays aujourd'hui qui sont dans cette situation. Parce que euh, les quatre pays qu'on a évoqués, donc l'Ukraine, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie, ne font que rejoindre cinq pays déjà qui eux aussi étaient avec un statut de candidat. Donc on voit bien que là, d'ailleurs, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'on on s'inscrit, Olivier, dans une perspective de 30, 33 à 35 pays. C'est considérable euh, ce qu'on est en train de dire, avec évidemment euh, un centre qui est en train d'évoluer et, 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 et des intégrations qui nécessairement sont plus compliquées. Parce qu'on on y reviendra, on est aussi dans une histoire et dans un contexte économique de par la guerre froide, le bloc soviétique, etc., qui font que ces pays sont dans des logiques totalement différentes, des logiques plus classiques, des six pays fondateurs du traité de Rome du 25 mars 1957. Donc on sent déjà, on subodore déjà spontanément que la, la situation ne sera pas aussi simple. Mais alors, ce qui me paraît indispensable à le rappeler, c'est qu'en plus, euh, bah, l'Ukraine est en guerre. J'ai envie de dire, pardon, excusez-moi, c'est peut-être la première fois en 8 ans que j'ai pu dire, ça perd l'hypopète. Enfin, je veux dire, euh, enfin, je veux dire, Là, tout d'un coup, parfois, les faits énoncés, c'est quand même mieux que juste, comment dire, les mettre par euphémisme ou les, ou les aborder de façon un peu édulcorée. L'Ukraine est en guerre. Et c'est bien la première fois que l'Union européenne se propose d'intégrer un pays en guerre. Et là, c'est sans préjuger de l'opportunité ou de l'inopportunité de la démarche. Mais c'est une démarche qui est totalement singulière dans tous les sens du terme, Olivier, par rapport à ce qu'on est lutté de faire depuis le 25 mars 1957. Donc rien que ça, ça pose déjà le problème, me semble-t-il, dans un contexte qui est radicalement différent, avec évidemment, si on se rappelle quand même de l'intervention de Vladimir Poutine lors d'une réunion de chef d'État à Munich en 2007, de part en plus les événements qu'on connaît là, encore une fois à tort à raison, de toute façon, une, une, une réaction russe ou un positionnement par rapport à la, à la Russie, qui est quand même très, très euh, particulier, ce qu'on n'avait pas, évidemment, dans, dans, dans les intégrations précédentes. Ensuite, il y a un deuxième point qui est intéressant aussi dans la continuité à mettre en avant. Je ne ferai pas forcément tous les pays de façon exhaustive, mais ça montre quand même bien euh, la difficulté particulière à laquelle on va être confronté. Il n'y a, a aucune continuité territoriale avec la Géorgie. Et la Géorgie, ça, ça nous commence à projeter l'Union européenne très, très loin de ces fondamentaux qu'on qualifierait d'évidents. Enfin, là, la question qu'on peut légitimement se poser, 
D'ailleurs, c'est jusqu'où va-t-on ça, ça va nous amener sur d'autres remarques. D'ailleurs, parce que si c'est une Europe économique, si c'est un marché, la question ne se pose pas de la même façon. Mais si l'Union européenne devient un, une force géopolitique, là, la question devient, devient essentielle. Et d'ailleurs, on la retrouvait déjà sur la Turquie, dont on sait bien que 3% du territoire sont en Europe, mais 97% du territoire n'y sont pas. Euh, et si la Turquie intègre l'Union européenne, l'Union européenne se retrouve en frontière avec la Syrie et avec l'Irak, ce qui devient très intéressant en termes de perspective géopolitique. Donc là, on, on a déjà un tas de questions qui sont en train de se soulever, mais ce n'est pas tout. Parce que, si on se souvient bien, on avait fait ensemble la Bosnie-Herzégovine, et j'ai envie de dire de façon un peu pudique, en vous taquinant un tout petit peu, que si on se rappelle de vos visages qui se décomposaient au fur et à mesure où j'énonçais la complexité euh, de, de, de la constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui forcément était l'écho d'une situation qu'on qualifiera de particulièrement compliquée pour ce pays, qui est dans une instabilité telle qu'il faut que des forces européennes y soient pour essayer de le maintenir à minimum dans l'unité ou l'harmonie, on voit bien que là, on est en train euh, de, de s'attaquer à des choses qui sont totalement différentes. Enfin, j'ai envie de dire... Dernier point, et non des moindres, ce qui est intéressant, c'est quand on pense à la Serbie, dont je rappelle qu'elle ne fait pas partie des quatre pays énoncés le 15 décembre 2023, mais qu'elle était déjà bien candidate avant même cette annonce, je ferai remarquer que les élections qui ont eu lieu le 17 décembre municipales et législatives en 2023, et qui ont donné lieu à des émeutes, parce qu'il y a toute une partie de la population qui consiste que les fraudes électorales sont telles qu'elles atteignent pratiquement 25 à 30%, laisse à penser qu'il y a des problèmes de corruption importants et de stabilité politique importante dans ces pays. Et ce qui est assez intéressant, c'est de rappeler que le président serbe, M. Alexander euh, Vucic, dit lui-même que c'est dû à, à, à l'intervention de puissances étrangères. L'ensemble des points qu'on est en train de mettre en avant montre bien quand même que cette décision définitivement est une décision d'ordre géopolitique qui s'inscrit dans un choix stratégique et que, d'ailleurs, ces perspectives-là épousent peut-être les mêmes modalités que celles des élargissements précédents, mais elles se font dans un contexte géopolitique qui est radicalement différent et avec des pays qui sont dans un environnement qui est totalement différent également. Alors c'est intéressant parce que justement replacer ces, ces décisions d'intégration dans un cadre géopolitique qui avait été mis un peu sous le buisseau euh, pendant un certain temps fait que ça devient une question politique aussi, pas simplement technique. Est-ce qu'on va réussir ces intégrations ou non Un échec ou une réussite, est-ce que ça aura un impact sur la puissance et sur la force géopolitique de projection de l'Union européenne Et on voit ce débat surgir régulièrement au sein de l'Union européenne entre les tenants de l'élargissement en disant « c'est la solution à tous nos problèmes » Et ceux qui disent non, il faut d'abord consolider cette Europe des 27 et renforcer peut-être même un noyau à l'intérieur de ces 27. Franchement, euh, quel serpent de mer. Et j'avoue que je ne pensais pas qu'on se retrouvait confronté à la question qui était posée au moment du traité de Nice de 2001 et du fameux débat qui consistait à savoir s'il fallait qu'on passe de l'Union européenne à 15, à une Union européenne à 25, parce qu'avec la chute du mur, on voit bien que des pays qui, d'un point de vue civilisationnel, historique, géographique, objectivement, est européen, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, euh, à, à la République tchèque, à la Slovaquie et, et tant d'autres, était-il possible de laisser ces pays C'était une question d'ailleurs à laquelle il était impossible de répondre. Car on va s'en rendre compte objectivement par la suite, euh, faire rentrer des pays qui ont vécu une telle histoire différente depuis 50 ans, euh, aussi nombreux en même temps, c'était très compliqué. Mais était-il possible de laisser de côté des pays dont, objectivement, ils appartenaient à l'Europe parce qu'ils avaient eu la malchance d'être du mauvais côté du mur Donc, c'était déjà une question pratiquement insoluble. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait, il y avait un, tout un débat que vous avez raison de, de, de requalifier. Parce qu'en réalité, c'était le fameux débat élargissement, donc ouvrir l'Union européenne à de nouveaux pays, ou approfondissement, qui est un terme peut-être un peu, un peu moins spontanément... Euh, explicite, qui est aussi attendez, attendez, non. Euh, il faut d'abord changer les règles, parce que comme les règles de l'Union européenne, il ne faut quand même jamais oublier ça, ont d'abord été pensées pour six, les trois du Benelux, l'Allemagne, la France et l'Italie. C'est l'Occident de l'Occident, avec des pays qui sont essentiellement, pour la plupart d'entre eux, limitrophes les uns avec les autres. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même, dans la même conjoncture, et qu'évidemment, la règle de l'unanimité qui, qui, qui donc dispose que tous les pays doivent être d'accord pour qu'une décision soit intérinée, est beaucoup plus facile à 6 qu'à 28 ou qu'à 31 ou à 45. Donc, en fait, il euh, y a tout un débat qui était, qui était dit, d'autant plus qu'à l'époque, il faut remettre les choses en perspective. On était aussi sur un débat, on va y revenir, Europe purement économique, 
ou Europe force politique. Et on sait bien que les Britanniques étaient plus enclins à favoriser une Europe de marché qu'à favoriser une, une Europe politique. Donc il y a eu tout un combat, on peut le dire, un combat, c'est parce que ça allait beaucoup plus loin que la discussion, c'est-à-dire, ah non, 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 on ne peut pas élargir. Et je pense d'ailleurs à Jean-Louis Bourlange, que je serai amené à, à révoquer une seconde fois, parce que ce qui était déjà très, très interpellant à l'époque, paradoxal, c'est que les gens dont on savait qu'ils étaient les plus favorables à la création de l'Union européenne politique, Jean-Louis Bourlange était à l'époque de l'UDF, aujourd'hui il est au Modem, qui est un ardent euh, partisan de la construction européenne, avait une phrase qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, parce qu'il avait dit « Quel paradoxe que d'être pro-européen, comme je le suis, et d'en être presque amené à être contre l'intégration de nouveaux pays ?» parce qu'il faut d'abord faire progresser l'Europe. C'est tout le sens. On voit bien qu'on est complètement replongé dans cette, euh, dans cette problématique. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en réalité, même si certains ministres allemands ou certains ministres français nous disent euh, que, que cela va de soi, il y a deux rapports qui ont été mis en place. C'est assez intéressant. Il y a un rapport qui a été mis en place et qui a été publié lors d'une rencontre franco-allemande le 18 septembre 2023 avec 12 chercheurs qui ont fait un rapport de 60 pages. Le rapport s'intitule « Naviguer en haute mer ». Alors c'est déjà intéressant parce que généralement les rapports sur les questions européennes se font peu, euh, comment dire, euh, s'inscrivent peu dans la tentation d'être lyrique ou, ou, de, formuler de, ou, ou de, de, façon dire, de formuler de façon imagée. Merci de me souffler euh, ce terme qui, qui m'échappait. Et là on voit bien que déjà le « Naviguer en haute mer » est assez, euh, est, est assez euh, étonnant. Et puis surtout, euh, ce qui est assez intéressant dans la continuité du titre, c'est qu'on voit bien que le, la continuité du titre ou le sous-titre suggère, bon, il va falloir faire des modifications, puis ensuite, il y a les élargissements. Si la couverture s'affiche, nos auditeurs verront bien qu'on voit bien que le, le, le sens des termes est dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de présupposé qui consiste à dire, va quand même falloir, ça va être inévitable, faire des modifications. Et d'ailleurs, quand on lit le rapport, quand on observe le rapport, on voit bien qu'il y a deux choses qui ressortent et qui sont très fortes. D'abord, il va falloir changer les modes de vote à l'intérieur de l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'il y a un effet qui est paralysant si on reste totalement à l'unanimité avec plus d'une trentaine d'États. Enfin, on, on ne peut jamais tomber à l'unanimité d'accord sur un sujet essentiel. Donc on voit bien déjà que le rapport insiste en disant il faut de plus en plus aller vers la majorité qualifiée. Alors regardons, comme on est déjà dans des termes qui sont plus techniques, pourquoi une majorité qualifiée et pas une majorité simple parce qu'on veut quand même éviter que certains pays ont une majorité proportionnelle. Je m'interromps moi-même, parce qu'une majorité proportionnelle à la taille des, des populations ferait en sorte qu'il y aurait trois ou quatre États euh, au sein de l'Union européenne qui pourraient, de par le poids de leur population et de leur démographie, finalement peser plus lourd que la totalité des États. Donc on est sur une majorité qualifiée. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que dans le rapport, il y a l'évocation des cercles. Et c'est deux fois intéressant, me semble-t-il, Olivier. La plupart des observateurs ont bien compris, c'est une sorte d'Europe à géométrie variable, pour reprendre un terme d'aéronautique. On a bien compris, donc il y aurait le cœur ou le noyau. Certains qui veulent aller plus loin, qui veulent faire une Europe politique. Et puis d'autres qui ne euh, prendraient un peu, comme le dit d'Artichaut, que ce qui les intéresse en termes d'un point de vue social ou d'un point de vue mercantile ou d'un point de vue légal, et qui plus ou moins se rapprocheraient du cœur selon leur majorité politique ou selon le temps. Mais le terme de cercle est intéressant parce qu'il nous renvoie au Saint-Empire romain germanique, que nous avions d'ailleurs été amenés à traiter dans une séance de rendez géopolitique qui rassemblait parfois plus de, plus de plusieurs centaines d'États. Et c'est intéressant parce qu'en France, on est très ancré sur des, des logiques de nation, mais dans le monde anglo-saxon et dans le monde germanique en particulier, on a cette expérience d'une construction confédérale. Donc cette allusion-là n'est pas neutre et me semble-t-il est très intéressante. Mais il y a un deuxième rapport qui est aussi intéressant. C'est le rapport qui a été fait par le président de la Commission des affaires étrangères euh, en France et qui n'est autre que Jean-Louis Bourlange et qui a été mis en place cet été en 2023. Et dans le rapport, euh, justement, il est évoqué cet élargissement et il dit mais cet élargissement doit-il avoir lieu Doit-il avoir lieu selon les mêmes modalités et dites, doit-il avoir lieu euh, avec une, une refonte euh, des logiques Et on voit bien que le rapport a l'air de dire oui à tout, mais c'est oui à tout, mais... Mais est-ce que, à votre avis, l'Europe peut arriver à se repositionner comme une puissance géopolitique L'Europe est à contresens. L'Europe est deux fois à contresens. L'Europe a d'abord fait un contresens, les Européens ont fait un contresens majeur sur la réalité du monde tel qu'il s'est mis en place pendant 30 ans. On a cru pouvoir se débarrasser de la géopolitique 
la géopolitique s'impose à nouveau. Et donc, euh, en réalité, euh, on a déjà fait un contresens sur ce qu'était la fin de la guerre froide. Mais aujourd'hui, on peut considérer, surtout si on croit en l'Europe politique, qu'on est en train de la construire à contresens. Car en réalité, euh, ce n'est pas la quantité d'États qui compte, évidemment. Et ce n'est pas euh, tellement l'idée européenne qui est en cause. L'idée consiste plutôt à essayer de savoir comment est-il possible de mettre la construction européenne au service des nations européennes. Ça, c'est fondamental, Olivier, je crois, parce que trop souvent, on s'enferme dans un débat, on le voit bien depuis plusieurs années, qui consiste à envisager soit la construction d'une Union européenne, mais qui se ferait nécessairement euh, contre les nations, à l'encontre des nations, et puis une opposition qui, qui s'arrime euh, sur la nation en reposant l'Europe. Et si, en réalité, c'était la conjugaison des deux qui s'imposait Parce que de quoi s'agit-il Aujourd'hui, on comprend bien que pour exister dans le monde, c'est ça le véritable enjeu, en fait, d'un monde dans lequel il y a un réchauffement géopolitique avant le réchauffement climatique. Si l'Europe veut encore avoir sa voix, si on veut encore faire en sorte que les générations qui nous suivent aient la liberté de se décider un destin, il va falloir que cette Union européenne atteigne un seuil de puissance. Ça, c'est certain. Mais ce seuil de puissance ne, se peut, ne peut pas se faire contre les peuples européens. Parce que les peuples européens, on le voit bien, cherchent à conserver leur singularité, cherchent à, à conserver leur spécificité, cherchent à conserver leur mode de vie, peut-être même d'ailleurs une vision particulière pour chacun d'entre eux des services publics, de quels sont les secteurs dans lesquels l'État doit euh, intervenir ou ne pas intervenir. Autrement dit, on est en train de dresser l'image d'une Europe qui, loin d'être purement euh, comment dire, fonctionnelle ou administrative, est une Europe confédérale qui se fait en s'appuyant sur les nations. Et cet élément est indispensable parce que si elle ne se fait pas, l'Europe sera vouée à l'échec, tout simplement parce qu'en réalité, les populations européennes en auront une perception euh, qui va les amener dans un réflexe rétif et que face à une Europe qui va se diluer, le choix sera fait de plutôt essayer de s'arrimer à la nation. Ce qui va nous amener en réalité, dans les deux cas, dans un échec. Car soit l'Europe n'aura pas la structure suffisante pour pouvoir être un acteur en termes de géopolitique, et donc elle sera inefficace. Mais si elle, elle se montre inefficace, le réflexe classique consistera pour chacun des peuples européens à peut-être se renfermer à nouveau dans cette logique de nation, qui sera peut-être ponctuellement satisfaisante, mais qui à long terme ne permettra pas, évidemment, de développer la puissance d'être le démultiplicateur de puissance, pour reprendre le terme keynésien en termes de logique macroéconomique, la confédération de l'Union européenne doit être un démultiplicateur de puissance qui, en réalité, se limite à donner à chaque pays européen le choix de pouvoir encore gérer son propre destin. En réalité, donc, le paradoxe est énorme, car l'idée européenne n'a jamais été aussi indispensable qu'aujourd'hui. Et on est en train de s'enfermer dans un débat qui nous empêche de pouvoir avoir accès à cette idée européenne, parce qu'en réalité, on oppose la nation à l'Europe, alors que l'Europe doit servir à la nation. Si on n'arrive pas à intégrer cette logique, à la comprendre, à l'accepter et à la mettre en place dans une stratégie, en réalité, ça sera bien simple. Ça sera effectivement la fin de l'histoire. Mais ça sera la fin de l'histoire des Européens et de l'Europe. Finalement, une fin de l'histoire totalement différente de celle à laquelle on pensait. N'est-ce pas, Olivier Merci, Fabrice. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à établir une continuité entre l'idée européenne, la construction européenne, l'organisation, les institutions, la technique, les nations dans le Conseil européen, non pas contre l'Europe, mais avec l'Europe et l'Europe avec les nations. Tout ça, sorti par une vision stratégique qui nous amène à réaliser l'idée, la boucle est bouclée. Merci, Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.